Hola, bienvenidos a mi canal. Me llamo Clau y el día de hoy les voy a mostrar mi lineup de bullet journals que estoy usando este año con diferentes fines. El primero que les voy a mostrar es mi bullo de pruebas. Este comenzó siendo el del 2021, pero se transformó. Este es el primer bullet journal de mi vida. La verdad es que tiene como un 30% de cosas que me gustaron y un 70% de pruebas o cosas que eliminé o repetí. Les voy a mostrar solo lo que está presentable. Al principio sí intenté seguir el formato común y realicé muchas pruebas de semanas para ver qué se me acomodaba mejor. Unas ni las usé porque no me gustaron. En mi primer intento de febrero fue donde ya no me gustó y empecé a repetir más cosas. Mi reto de 100 días que aún no he hecho. Y luego decidí empezar de nuevo con mis metas, seguimiento fitness, lista de deseos y libros del año. Ahorita llevo dos más así que puedo seguir esta parte. Febrero sí me gustó. Y aquí fue donde empecé a experimentar más. Estas siguientes semanas son las que más me gustaron. Y pueden encontrar fotos de ellas en Instagram. Esta fue una colaboración de frases de libros. Yo elegí una de Northern Gravy y esta también fue una colaboración. ¿De por qué empecé todo esto? Igual. Todo el detalle está en Instagram. Y ya, también se me cayó el café encima y bueno, aquí seguiré haciendo mis pruebas y experimentos. El segundo es el de hojas negras y me encantó, pero no para usarlo todo el año, es por eso que decidí usarlo de marzo a junio. Este tiene primero la clave, y aunque puse los colores, no me decidí a utilizarlos para un fin específico. El índice. Mis primeras hojas, que claramente no tenía las plumas adecuadas, por lo tanto no quedó como esperaba. Mis metas. Y fitness, que tampoco he llenado. Mi Future Log, que ahorita solo tiene puros cumpleaños. Lista de deseos, libros leídos en 2021. Y aquí está mi registro de seguidores de Instagram y suscriptores de mi canal, que me gustaría llegar a mil en cada uno, así que aquí es donde ustedes pueden ayudar. Por favor, suscríbanse. Y un fun fact acerca de mí, que solo hice por diversión. Esta fue una colaboración de Instagram. Y la primera vez que usé mis Jelly Roll Moonlight. Y aquí empecé marzo con unos personajes de Story of Seasons. Y unos trackers que a veces olvido llenar. Mi primera semana con una ilustración con Prismacolor. Me encantaron esas burbujas. La segunda semana fue del viaje de Shihiro. Algo más simple. La tercera semana utilizando Molotovs en color pastel. Y esta semana con mi gato, igual en Prisma Color. Y un reto de 30 días que haré en abril. El cual comienza en esta hoja. Al final tengo pruebas de plumas y cómo se ven sobre negro mis Prisma Color para las ilustraciones. El tercero es el que utilizaré a partir de julio. Por el momento solo tiene las muestras de mis marcadores, colores y plumas. Primero tengo los Tombow. Están acomodados por colores según una guía que bajé en su sitio web. Aún me falta completar unos cuadritos. 
Luego tengo los Crayola Super Tips de 100 colores. Y les puse los números que yo les asigné, que es como los tengo etiquetados. Luego están los Mild Liners. La línea de arriba son los originales y las de abajo su versión brush. Después están los Stabilo Boss. Son los 10 colores pastel. Si fuera a incluir los neón, los pondré alrededor. Aquí están mis Molotovs y los Posca aún no los pongo, pero ahí van a estar. Aquí tengo un espacio por si después quiero añadir más. Ahorita tengo los Le Plum 2 de Marvy en dos colores. Y hay mucho espacio por si después llegan otros. Después tengo mis Prisma Color para también tenerlos sobre papel blanco. Atrás están unas pruebas de plumas de colores y al final el pen test original que está en mi otro video donde abrí este bullet journal. Este es mi bullo de lectura. Su finalidad es mantenerme motivada a leer todo el año. Este también ya lo había enseñado un poco en otros videos. Así que se los muestro más rápido y sin tanta explicación. En febrero todo cambió, ya se los explicaré en mi video de libros de la siguiente semana. Pero en resumen, no me gustó. Hice un alto en marzo y volví a empezar. Este es el verdadero marzo. Y aquí es donde voy, con unas notas para mi libro actual. Oh, y tiene stickers, pero nunca los he usado. Y por último, el de proyectos. Para registrar aquí todos los que haga. Y también tener todas las notas en un mismo lugar. Y no en hojas sueltas que suelo traspapelar. El índice. Un triángulo para separar el año 2021. Una frase. Luego tengo mi primer proyecto que hice de muestra. Me falta todavía poner una foto aquí del suéter. Y aquí es donde quedó el registro de los proyectos del año. En teoría este iba antes de este. Pero primero quise ver si me gustaría un bullo de proyectos. Y ya, aunque se nota que lo acabo de empezar. Y eso fue todo, la siguiente semana voy a subir el video de los libros que leí en febrero y marzo. En esta ocasión los junté porque eran menos que los de enero. Muchas gracias por ver este video, si te gustó por favor regálame un like y suscríbete a mi canal. Y no olvides dejar tu comentario. Nos vemos la próxima semana, bye!